is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Let's go to the word of God. Please turn with me. To Mark chapter 4. Mark's gospel chapter 4. Let me read to you from verse 14 on. The sower sows the word. These are they by the wayside where the word is sown. But when they have heard, Satan cometh immediately and taketh away the word. That जो सोन in their hearts. These are they likewise which are sown on stony ground who when they have heard the word immediately receive it with gladness. And have no root in themselves so endure but for a time. Afterward when affliction or persecution ariseth for the word's sake immediately they are offended. परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाते हैं These are they which are sown among the thorns such as hear the word and cares and the cares of the world and the deceitfulness of the riches and the lusts of other things entering in choke the word and it becometh unfruitful jo jhadiyon mein boye gaye ye ve hain jinhone vachan ko suna aur sansar ki chinta aur dhan ka dhoka aur anya vastuon ka lobh unme samakar vachan ko daba deta hai aur woh nishfal reh jata hai these are they which are sown on the good ground such as hear the word and receive it and bring forth fruit some 30 fold 
some sixty and some a hundred. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं कोई तीस गुना कोई साठ गुना और कोई सौ गुना We've been teaching on the subject of God's laws of increase. परमेश्वर के वृद्धि की व्यवस्थाओं के शीर्षक पे हम बात कर रहे हैं। Very important subject for times of recession. आर्थिक गिरावट के समय में बहुत ही मुख्य शीर्षक है, जानने लायक है। Especially for recession time. विशेष रूप से आर्थिक गिरावट के समय में। But not only during recession time, we are always talking about something like this. आर्थिक गिरावट के समय में नहीं, बल्कि हम हर एक समय में इसके बारे में बात करते रहते हैं। It's better to get ready before any recession comes. आर्थिक गिरावट आ जाने से पहले हमें तैयार रहना चाहिए इन बातों को जानकर। You should not get ready to beat the thief, you know, after he arrives. चोर के आने के बाद उसे मारने में कोई फायदा नहीं। No, you should get ready to protect the place and refuse him entry even before he enters your place. को बिल्कुल सुरक्षित रख लेना चाहिए उसके आगमन से पहले ही सभी तैयारी कर लेनी चाहिए सो वी आर ऑलवेज टीचिंग ऑन थिंग्स लाइक दिस ऐसी चीजों के बारे में हम सीख रहे हैं God wants increase. परमेश्वर चाहता है कि वृद्धि पर। If you don't believe in increase, I don't know what you're doing here tonight. अगर आप वृद्धि पे भरोसा नहीं करते हो, तो मुझे नहीं मालूम आज आप यहाँ क्या कर रहे हो। You can't even read the first chapter of Genesis without reading about increase. वृद्धि के बारे में पढ़े उत्पत्ति पहले अध्याय को बाइबल के पहले अध्याय को नहीं पढ़ सकते। Very first chapter, the eleventh verse says that God put the seed of every tree and every plant and every herb within itself so that he can can be reproduced. And in an unlimited fashion. Bible के पहले अध्याय में ही परमेश्वर ने बताया है कि पृथ्वी के हर एक घास तथा बीज वाले छोटे-छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी जिनके बीच उन्हीं में एक-एक की जाति के अनुसार हैं पृथ्वी पर होंगे और वे फूले-फले पृथ्वी में भर जाएं परमेश्वर ने ऐसी आशीष दी है। You want more of something? जिस चीज की ज़्यादा चाहते you just take and sow and you'll get more. आप उसे ले लीजिए और बोइए बस काफी। That's all. बस increase is built within the nature of things. वृद्धि जो है उसी के अंदर बनाई गई है स्वभाव बन गया है। And even when man was made, God put increase. और जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तब वृद्धि के लिए बनाया। He said, be fruitful, multiply, fill the earth. And subdue it and have dominion. कहा गया कि फूलों, फलों, पृथ्वी में भर जाओ, सभी चीजों को अपने वश में कर लो और सब पे शासन करो। Those are very important words. बहुत ही मुख्य शब्द हैं। Because those are the first words that God spoke to man, and these are words about increase. क्योंकि वे ऐसे पहले शब्द हैं जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वृद्धि का कारण बनाएं। God didn't say start a business and go from you know good to nothing. परमेश्वर ने नहीं कहा कि एक व्यापार शुरू करो, खाली हाथ शुरू करो, Go from nothing to something. उसने कहा कि खाली हाथ से कुछ लाभदायक पाओ। You don't have to have nothing. You can start with basically nothing and work up to something. तुम्हें हर वक्त जो है खाली हाथ रहने की जरूरत नहीं। खाली हाथ आज शुरू करके कुछ पहुंचने लायक, कुछ हासिल करने लायक तुम्हें बन जाना चाहिए। I've been sharing these wonderful truths with you. ये अद्भुत ही सच्चाई है मैं आपसे बांट रहा था। I'm not sharing some theory. I've also practiced it and I've experienced it. I'm sharing it. मैं ये theory की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसको मैंने अनुभव किया है। उसी बातों को मैं कह रहा हूँ। Many years ago, I heard these truths and I began to practice them and I see them in reality. बहुत साल पहले जो है इन सच्चाइयों को मैंने सुना और इसके अनुसार मैं जी रहा हूँ और सचमुच में पा रहा हूँ। So I'm teaching it today because I know this is the truth. मैं इसे सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यही सच्चाई है। I know that you can start something and multiply and multiply and multiply time and again in an infinite manner you can multiply. मैं जानता हूँ कि आप कुछ शुरू कर सकते हो, लगातार वृद्धि पा सकते हो, बढ़ सकते हो, बढ़ोतरी पे बढ़ोतरी पाकर बहुत कुछ आसान कर सकते हो। And start literally with nothing. पर जब शुरुआत होती है तो खाली आ शुरुआत होती है। that is how God started. ऐसे ही परमेश्वर ने शुरू की। The things that you see were created from things that were not seen. The Bible says. जो चीजें तुम आज देख रहे हो और जो चीजें तुम नहीं देख पाते हो वहाँ से शुरू हुई। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Means the things that you see today were not in existence at one time. जो चीजें आज तुम देख रहे हो वे कुछ समय पहले थी नहीं। Then how did all these things come about? कैसे ये सारी चीजें आ गईं? What was the raw material? Where did the raw material come from? Where did the thing that made these things come from? वो बुनियादी चीजें कहाँ से आईं? क्या चीजें थीं वह? और वह कहाँ से आईं? कुछ चीजों को बनाने लायक? Now some people are worried about the capital to start a business. कुछ लोग जो हैं एक व्यापार को शुरू करने के लिए पूंजी को लेकर चिंतित हैं। They say somebody has to give me a loan, brother. Then only I can start. किसी ना किसी को तो लोन देना होगा ना, brother. तभी मैं शुरुआत कर सकता हूँ। Somebody's got to give me some push, some lift somewhere and give me a kick and push me up, you know. मुझे को अच्छी तरह से एक धकेल दे 
या कुछ अच्छे से दबाव दे तो मैं दे थिंक दैट सम कैपिटल इज नेसेसरी विदाउट अ कैपिटल व्हाट कैन यू डू सोचते हैं कि कुछ ना कुछ पूंजी होनी चाहिए बिना पूंजी के कैसे कुछ कर सकते हैं नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द कैपिटल अबाउट व्हिच द बाइबल टॉक्स अबाउट नहीं मैं तुमसे कहता हूं उस पूंजी के बारे में जो बाइबल हमें इस बात दैट्स द कैपिटल विद व्हिच गॉड स्टार्टेड एंड दैट्स द कैपिटल विद व्हिच यू एंड आई स्टार्ट एक ऐसी पूंजी है जिसके बारे में परमेश्वर ने बताया है परमेश्वर के बाइबल बाइबल सेस बाइबल कहता है इन द बिगिनिंग वाज द वर्ल्ड आदि में वचन था Nothing else. The word. Or कुछ नहीं सिर्फ वचन. The word is the seed. Here, this verse says, verse fourteen says. चौदह वचन कहता है कि ये वचन ही बीज है. A lot of people have never looked at the word of God as a बहुत seed. बहुत सारे लोगों ने जो है परमेश्वर के वचन को एक बीज के रूप में नहीं देखा. That's the problem. I was a Christian for so many years. I have never heard this concept taught in the church that the word is a seed. With which you can work your way to the top. वही एक समस्या है बहुत सारे ईसाई लोग जो हैं इस वचन को एक बीज के रूप में नहीं देखते हैं बीज के रूप में से प्रचार नहीं करते हैं और वही जो समस्या बनकर रह जाती है So we always talked about how we don't have the necessary capital, how we don't have the यू नो थिंग फॉर द तो हर वक्त बात करते रहते हैं कि शुरुआत करने के लिए कैसे पूंजी नहीं है पैसे नहीं है शुरुआत नहीं कर लिटिल बिट वी नीड थोड़ा वक्त हमें चाहिए I found out that you don't need anything. मैंने ये खोजा है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं. You may not have one paisa, naya paisa. आपके पास एक फूटी कोड़ी ना हो. I'll tell you, you can come out right on top. मैं तुमसे कहता हूँ उच्च श्रेणी तक आप पहुँच सकते हो. Because God has designed the whole world as a word world. क्योंकि परमेश्वर ने इस पूरे जगत को जो है वचन के जगत के रूप में उत्पन्न किया. The whole world was created by the word of God. पूरी दुनिया जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा रची गई. Hebrews 11:3 says, By faith we understand that the worlds were framed by the word of God. इबादत के पत्री ग्यारवे अध्याय के तीसरे वचन में कहा गया विश्वास इसे हम जान लेते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है. So the word is the thing that framed it. तो वचन ने सारी संसार की रचना. Word created everything. वचन ने सभी चीजों की सृष्टि की है. In the beginning was the word. The word was with God and the word was God and by him and through him were all things created by the word was everything created Aadi mein vachan tha aur vachan parmeshwar ke sath tha aur vachan parmeshwar tha aur Aadi mein parmeshwar ke sath tha sab kuch usi ke dwara utpann hua Nothing created has been created without the word Aur jo kuch utpann hua usi se koi bhi vastu uske bina utpann nahi hui For everything the word is the raw material Sabhi cheezon ke liye jo hai vachan hi buniyadi cheez hai That is why I believe for you to come and listen to the word of God is very important. इसलिए मैं भरोसा करता हूँ कि आकर परमेश्वर के वचन को सुनना बहुत जरूरी है. People have walked into this place with nothing in their pocket. बहुत सारे लोग इस स्थल के अंदर जो है खाली पॉकेट अंदर घुसे हैं. I got a letter from a young man from overseas just yesterday. इससे जो है कि जवान व्यक्ति के पास से मुझे एक पत्र कल. The young man from our church. हमारे कलीसिया के जवान व्यक्ति थे. He said, "Anne, when I came to your church, I had twenty rupees in my pocket." मैंने कहा, भैया, जब मैं आपके कलीसिया में आया, तो सिर्फ बीस रुपए थे मेरे जेब में. So many years ago, I came with twenty rupees, and that's all I had. बहुत साल पहले, जब मैं आपके कलीसिया में आया, तो सिर्फ बीस रुपए थे. And you were talking about, uh, you know, the potential. और आप जो है, क्षमता के बारे में बात कर रहे थे उस समय. And how God has put potential that are hidden in our, in us, and we, it has never come out. और आप बात कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर के द्वारा दिए गए कुछ क्षमताएं हमारे अंदर छिपी हुई हैं। And I began to go and practice. और मैंने जाकर उसे अभ्यास करना शुरू किया। Began to hear about your teaching on faith and began to put it into practice. विश्वास के बारे में तुम्हारे teaching सब मैं सुनकर उसको अभ्यास करने लगा। And even here he became a builder and businessman and did very well here. और यहीं पर जो एक बहुत बड़ा builder बने, बहुत बड़ा businessman बने। He began to do quite well as a young man. एक युवक होने के बावजूद भी बहुत ही अच्छा काम करने लगा। And then he got an opportunity to go abroad. और एक बार उन्हें विदेश जाने का मौका मिला। Now he tells me he is doing multi-million dollar business there। और वे कहते हैं कि आज वे multi-million dollar के business करते हैं। In a place which is very very badly hit by recession in America। एक ऐसी जगह में जहाँ पर अमेरिका जैसे देश में जहाँ बहुत ही बुरी तरह से He says you know he is hearing our teaching you know on Sundays and live and all of that he says what you say is absolutely true recession is not for me he says rabiwar aur live mein jo kuch bhi hamare sandesh yahan se wahan jaate hain un sabko dekh kar kehte hain ki ha bilkul sach baat hai aarthik giravat hamare liye hai hi people that were born and raised here are suffering so much jo yahan par janme hai yahan pal pos kar bade hue hain ve bahut from this place they are natives of america they are suffering very much yahan ke sthai log jo hai bahut buri tarah jhel rahe hain and i just came recently par main thode din pehle yahan aaya hu and i started something जो मैंने कुछ शुरुआत की एंड आई पुट यू नो द वर्ड इन माई हार्ट एंड बिलीव इट और परमेश्वर वचन को मेरे हृदय में रखकर मैंने जब भरोसा किया विश्वास किया 
I've done four five million dollars worth of business just in the recession year. He said. आर्थिक गिरावट के इन दिनों में ही जो है चार पांच मिलियन डॉलर मैंने कमा लिए हैं. And he said to me that I'm going to buy a house now, you know. पेइंग कैश और वो कहते हैं कि मैं घर खरीदने वाला हूँ पैसे देकर खरीदने वाला कैश हम गुन पे कैश मैं पे करने वाला हूँ I don't have to borrow. मुझे कहीं से उधार लेने की जरूरत नहीं है। Because there is enough money, I can pay, pay, pay cash and buy. मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं पैसे pay पे करके खरीद सकता हूँ। I knew him as a young man. मैं उन्हें एक युवक के रूप में जानता था। But what I see in that young man is the word is working. पर उस युवक के अंदर मैं क्या देख पाता हूँ कि वो वचन उनके अंदर काम कर रहा है। He used to be here in every service. हर सर्विस में यहाँ हुआ। He used to be here every service. हर सर्विस में यहाँ रहा करते थे। Came from very far away. बहुत दूर से आते थे। Here morning he'll be here, evening he'll be here, Tuesday every time you have a service he'll be here. सुबह यहाँ पर होते थे, शाम को होते थे, मंगलवार आराधने में हर एक सर्विस में यहाँ होते थे। Even now every time we are preaching he is listening. आप भी जो है जब हर एक बार प्रचार करते हैं वो कहीं से कहीं से। I went to Bangalore and preached. He said I couldn't listen to that. Send me the DVD. Bangalore जब मैं गया था तो कहने लगे कि Bangalore के DVD भेजो मैं उन्हें सुन नहीं पाया। I said, well, you have heard all of this stuff, you know. I've preached on all of this. I said, no, 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 I need it. I need that. I don't want to miss anything. Because that word is what has made me what I am today. And I will tell you today that the one of the greatest things that you can do for yourself is to first of all understand that the word of God is the seed for your growth financially. And every other way for your growth, the word is the seed. और मैं तुमसे कहता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन ही जो है तुम्हारे जिंदगी में एक बीज के बराबर है, तुम्हारे आर्थिक गिरावट के लिए, तुम्हारे जिंदगी के लिए, तुम्हारे भविष्य के लिए एक बीज के बराबर है. What do you need today? आपको क्या चाहिए? You need to need in a word because that word is the thing that is going to give birth to all those things that you need. आपको एक वचन चाहिए जो आपके जिंदगी में एक नई जिंदगी को Whether it is finances or anything else, the word must first come. चाहे वो आर्थिक हो या चाहे जो कुछ भी हो, वचन पहला स्थान पाया हुआ होना चाहिए. Because the word is the raw material that God has ordained. क्योंकि वचन ही जो एक raw material है, जो सब कुछ उत्पन्न करता है. So don't worry about the fact that you don't have no money. आपके पास पैसे नहीं हैं, उस बात को लेकर चिंतित मत. That is not a problem at all. वो कोई समस्या है ही नहीं. If you didn't have the word, that's a real problem. अगर आपके पास वचन नहीं है, तो वो सच्ची समस्या है. That's the problem. वही समस्या है. But thank God, we we have the word here in Purushavakam. In India we have the word. The sower is sowing the word. And if you will come and catch the word and get the word inside of you, that will make a brand new future for you. If you come and catch the word and get the word inside of you, वचन को थामे रहो एक नई शुरुआत नई जिंदगी आप माय फ्यूचर इज द वर्ल्ड मेरा भविष्य वचन है आई एम गोइंग टू बिल्ड माय फ्यूचर थ्रू द वर्ल्ड अपने भविष्य को वचन के द्वारा बनने वाला हूं द वर्ड ऑफ गॉड इज द बिल्डिंग ब्लॉक for my future. परमेश्वर का वचन जो है है एक building block के समाने मेरे भविष्य के लिए. This is the building material. यह एक building का चीज है. I'm going to build it strong. I'm going to build it beautiful, and I'm going to build it good. मैं उसे बहुत मजबूत, बहुत ही बलवान और बहुत. Every one of us can do that. हर एक व्यक्ति उसे कर सकता है. We don't need nobody's help. We don't need you know. We don't need this and that. We need the word. हमें किसी सहायता की जरूरत नहीं है. किसी यहाँ से वहाँ से किसी सहायता की जरूरत नहीं है। Now we are busy contacting this person, that person going running here, there and trying this and that। हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति के पास, इस व्यक्ति के पास इधर उधर भागते रहते हैं, ऐसी वैसी चीजों को पाने के लिए। Try to do this, try to do that। उसे करने की कोशिश करो, उसे करने की कोशिश करो। But get to the word, my friend। पर मैं कहता हूँ वचन को पकड़ लो दोस्तों। If you will care to take the word and use it as a seed to go into your heart to give hope and encouragement in the time of your need, you will come out of the problems. तुम्हारे मुश्किल के समय में आवश्यक समय में जब तुम इस वचन को पकड़ लोगे जब किसी मांग और घटी में जब हो तुम इस वचन को पकड़ लोगे आसानी से तुम्हारी सारी मांगे एवरीबॉडी से द वर्ड इज़ द सीड भी कहिए वचन ही बीज है वर्ड इज़ द सीड वचन ही बीज है द वर्ड ऑफ़ गॉड इज़ द सीड व्हिच रियली Gives birth to everything. परमेश्वर का वचन ही एक बीज है जो सभी चीजों को एक नया जन्म देता है। That's the truth. That's the greatest truth that you can learn. एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो आप सुनते हैं। That's the greatest truth that is taught through this parable. That is the central parable to the understanding of Christian life. बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत ही मध्य में जगह पाया वैक सच्चाई है जो मसीह जिंदगी के लिए बहुत ही आवश्यक है। Amen। Amen। Now we are talking about how you can have an overflowing, abundant harvest। हम बात कर रहे थे कि कैसे जो है बहने लायक 
एक बहुत बड़ी कटनी को आप पा सकते नो दीड इज नो प्रॉब्लम बीज में कोई समस्या नहीं है सीड इज हेज नो प्रॉब्लम इस बीज में कोई समस्या नहीं है Remember the seed is the word of God. याद रखिए बीज परमेश्वर का वचन है. So don't be checking the seed out to see if there's any problem. If things are not working. इस बीज में कोई समस्या है या उसको जांचने में मत लगाए रहिए. Check something else. कुछ और जांचिए. The seed has no problem. बीज में कोई समस्या नहीं है. It's top class seed. It's the best. बिल्कुल top class का बीज है सबसे श्रेष्ठ बीज. It's high class. बहुत ही उच्च स्तर का बीज. It's not a perishable seed. It's an imperishable seed. वह जो है नाशवान बीज नहीं बल्कि अविनाशी बीज. If you can just plant it and guard it and keep it and water it, it'll grow. अगर आप उसे बोगे, पानी दोगे, उसे संभालोगे, सुरक्षित रखोगे तो अपने आप बढ़ेगा. But the problem is, a lot of us, you know, don't take care of certain things that affect the outcome of this. Planting of the seed. बहुत सारे लोग जो हैं इस बीज को बो देने के बाद जो उसके outcome होते हैं उसमें जो सदमा पहुंचता है उसको हम नहीं जानते हैं. We it becomes unfruitful. वो बिल्कुल निष्फल हो जाता है. Not because the seed is not working, because we have not taken care of some factors that are working against that harvest. ये इसलिए नहीं कि बीज काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस कटनी के विरुद्ध में जो काम हो रहा है उसको हम नहीं संभाल पाते हैं. And this is the parable that reveals those things. और ये एक ऐसा दृष्टांत है जो उसके बारे में हमें Jesus reveals several problems. यीशु यहाँ पर बहुत सारे समस्याओं को प्रकट करता है. One is the bird problem. एक है पक्षियों की समस्या. That's a real problem. एक सच्ची समस्या है. In Madras there are too many birds. Madras में बहुत सारे पक्षियाँ हैं. You know, filled with a lot of unbelief will come and discourage you and tell you not to believe this stuff and tell you cast doubts upon this. बहुत सारी ऐसी पक्षियाँ जो कहती हैं कि इसपे भरोसा मत करो, संदेह की बातें, शंका की बातें तुम पर बोके चले जाती हैं. You know, Satan cometh immediately. Jesus says. शैतान तुरंत आता है. ईशु कहता है कि शैतान तुरंत आया. हैं? In the in the actual parable, see this is the interpretation of the parable that I read to you. But actual parable is found in verse three onwards. जो है मैं चौथे अध्याय से पढ़ रहा हूं पर इसका जो सच्चा दृष्टांत हो तीस वर्ष में हम पढ़ सकते हैं वर्स फोर इट सेज एज ही सोड सम फेल बाय द वे सर एंड द फाउल्स ऑफ द एयर केम एंड डिवाइड द मार्क चौथे वर्ष में जब पढ़ते हैं तो बोते समय कुछ मार के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया Fowls of the air came and devoured them. Akash ke pakshiyon ne aakar chukliya. So the disciples said, "What is that? You know, tell us what is that about? What is the fowls of the air?" Chelo ne kaha ki kya hai ye? Akash ke pakshiyon ka matlab kya hai? Then he gives the interpretation, starting at verse fourteen. Aur uske baad jo chaudhve vachan se uski vyakhya kar. And he says, "Satan cometh immediately. He's talking about the devil coming immediately." Uh, like a bird and taking away the word. बात चौधरी वचन में कहता है कि शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है. You know the devil is not worried about people that don't have the word. जिनके पास वचन नहीं है उनको लेकर थोड़ा भी चिंतित नहीं है. Because they are not going anywhere. क्योंकि वे कहीं नहीं जा रहे हैं. They are going to be the same yesterday, today, and forever. वे वैसे के वैसे सदा कभी न बदलने वाले रहेंगे. Their poverty is not going to change. They are going to be always in lack and want. They are going to always live in failure. Twenty years later, also they will live in failure. Every time they are in failure, they will live in failure. Every time they are in failure, they will live in failure. Every time they are in failure, they will live in failure. Every time they are in failure, they will live in failure. So the devil can go on vacation. He doesn't even have to bother because they destroy themselves. So, शैतान जो छुट्टियों में जा सकता है, वे खुद जो है अपने हानि पहुंचा सकते हैं. Because they have never understood the first thing about how the kingdom works, that the seed is the word of God. क्योंकि वो पहली बात को नहीं समझ पाए हैं कि राज्य कैसे बीज के अनुसार काम करता है. राज्य में बीज ही पहला स्थान पाया. Plant the word in their hearts. तो वे अपने हृदय में बीज नहीं बोलते. For them going to church is going to worship. उनके लिए कलीसे जाने का मतलब सिर्फ आराधना करना है. They just go and they just worship God and come home. वे जाकर जाकर परमेश्वर की आराधना करते हैं. Did you worship today? आपने परमेश्वर की आराधना की? Ah, that's good. You worship. हाँ, बहुत अच्छी बात. But आराधना की. But did you get the word today? पर क्या आपने आज वचन को पाया? See, they have no idea, no concept, no idea of the necessity of the word of God for life. परमेश्वर के वचन की आवश्यकता के बारे में उनके जीवन में कितना आवश्यक है कुछ नहीं जानते। They don't understand the word of God at all. वे परमेश्वर के वचन को कुछ भी नहीं समझते हैं। so they go to worship and they shout hallelujah and jump up and down and all of that when the preaching comes uh, you know i remember in those days uh, uh, they all used to cover their heads and just lay down and sleep a little bit you know ve sirf aaradhna karne ke liye jaate mujhe achhi tarah yaad hai un dino mein ve jo hai apne sir ko dhaap kar jhuk jaate hain uthte nahi so jaate the parmeshwar ke vachan ko kuch nahi sunte the uski mukhyata ko nahi jante the i've been raised in this thing for a long long time main inhi cheezon ke andar bahut din bada hua hu pala posa gaya hu so i know mujhe malum hai 
प्रीचिंग टाइम इज ए स्लीपिंग टाइम फॉर दम प्रचार करने का समय उनके सोने का समय है एंड द प्रीचर ऑल्सो लल्स दम टू स्लीप प्रचारक भी जो है ललेरे गाते हैं कि वे सो जाए and so they just go to sleep because they think well he's got to preach a sermon let him do it we are worshiped and when he gives the blessing benediction we'll just stand up and get the benediction and go home we kehte hain ki chalo pracharak prachar kar rahe hain unhe prachar karne do jitna karna hai aakhir mein jo aashirwad denge amen dal ke hum chale jayenge some places when the preaching is going on there will be what and everything sold outside kuch jagah mein jo prachar hua hota hai तब जो है वे मूंगफली बड़ा बड़ा सब भेजते हैं वहां पर कि वे लोग आकर खाएं। सो यू जस्ट गो आउट एंड गेट ऑल दैट मंच ऑन इट एंड जस्ट वेट अराउंड एंड यू नो देल बी ट्रांसलेटिंग इन टू थ्री डिफरेंट लैंग्वेजेस यू आर लॉस्ट यू नो व्हाट दे आर सेइंग यू नो हुज सेइंग व्हाट जो बच्चे प्रचार करते रहते हैं तो दो तीन भाषाओं में अनुवाद होता है उन्हें खुद मालूम नहीं है तो ये घूमने चले जाते हैं बाहर घूम फिर कर फिर आते हैं इट्स अ गुड वे टू कंफ्यूज पीपल लोगों को उलझन में फंसाने का अच्छा तरीका है ये So by the time they say it in English and Tamil and Telugu and Malayalam, you know, you don't, you don't know where you are at. जब तक वो English में, फिर Tamil में, फिर Telugu में, फिर Malayalam में अनुवाद करे, तब तक कहीं कहीं घूम कर आते हैं। And so they go and eat all the. इस बीच में जाकर Mufli चना सब खा के आते हैं। And they show up at the end of the service. फिर आखिर में आराधना के आखिर में आकर वहाँ दिखाते हैं अपने आप को। They don't have any idea about the word. The most important thing in our gathering and in our worship is. The word of God that is sown in our hearts that brings hope to the hopeless. पर मेष पर के वचन के बारे में कोई भी बात वे नहीं जानते, कोई सोच नहीं है, वे नहीं जानते कि परमेश्वर का वचन जो बीज है, हमारी जिंदगी में एक नई आशा को उत्पन्न करे. Know your strength. I know His rescue to soul. His blood is covered with sin. I will lead. I believe my shame is taken. Is he dying for you? My pain is sealing his name. I believe. I believe. I'll raise a banner. Oh, my Lord has conquered the grave. Everybody, my redeemer lives. My redeemer, my redeemer. 